மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகள் உடல் மனம் சமுதாய ரீதியான பிரச்சனைகள் பலவற்றை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று சமுதாய ரீதியான ஒரு பிரச்சனை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்று பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் எடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி இந்தியா தான் நம்பர் ஒன் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பாதுகாப்பான நாடு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து ஒரு சர்வே எடுத்ததில் பாதுகாப்பு இல்லாத நாடு அப்படிங்கிறதுல முதல் இடம் இந்தியா வா கேட்குறது வந்து ரொம்ப வருத்தமான விஷயமா இருக்குது இதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எடுத்துகிற சர்வேயில் ஏழாவது இடத்துல இருந்த நம்ம நாடு இன்று சென்ற வருடம் எடுத்த சர்வேயில் ஃபஸ்ட்டாக வந்திருக்கு எதில் முதலாக வரணுன்றதை பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமான விஷயமா இருக்குது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத கண்ட்ரி இந்தியான்னு சொல்கிறது எவ்வளோ ஒரு கவலையான விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி பெண்களுக்கு எதிரான பல வன்முறைகள் பல கொடுமைகள் எல்லா இடத்துல இருந்து வீடுகளில் இருந்து படிக்கிற இடங்களில் இருந்து மற்றும் அவங்க வேலை பார்க்குற இடங்களில் இருந்தும் பொது இடங்களில் எல்லா இடங்கள்லேயும் பாதுகாப்பு குறைவாயிற்று அப்படிங்கிறத ரொம்ப வெளிப்படையாக அந்த ஆய்வு கண்டுபிடிச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம நம்மளோட டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம்ஸ் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் இப்போ இந்த சேஃப்டிங்கிறது எதை குறிக்குது வன்முறைகள் குறைந்தால் தான் சேஃப்டி இருக்குது அர்த்தம் சேஃப்டி இருக்கிறது வந்து வன்முறைகள் குறையணும் இதில் நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எடுத்த ஒரு ஆய்வின்படி ரெண்டாயிரத்தில் எடுத்த உமனுக்கு அகெயின்ஸ்டான க்ரைம்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்து ஐநூறாக இருந்திருக்கு இதுவே இன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எடுத்த டேட்டா படி எண்ணூறு தி முப்பத்தி எட்டாக இருக்குது இது ஓரளவு குறைந்த மாதிரி இருக்குது நாலாயிரத்துலேருந்து எண்ணூறாக குறைந்திருக்கு ஆனாலும் பாதுகாப்புன்ற முறைகளில் பல நாடுகளில் பெண்களுக்கான விஷயங்களில் பல விஷயங்களில் முன்னேற்றமாக இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைவு அப்படிங்கிறது இன்று எடுத்த கணிப்பு சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு வருந்ததக்க விஷயம் இதில் நம்ம பலரும் ஒவ்வொருவரும் இது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற விஷயம் இல்லை போலீஸ் கொடுக்குற பாதுகாப்பு இல்லை ஒவ்வொரு தனி பெண்ணும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள எல்லா விஷயத்துலையும் தயாராக வேண்டும் இதுதான் இதிலேருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத நாட்டில் நம்ம வாழ்கிறோன்னா தனி ஒருவர் நம்ம வந்து நம்மளோட பாதுகாப்புக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் தாய்கள் சகோதரிகள் பாட்டி எல்லாரும் இதை தெரிந்து கொள்ள வேணும் தங்கள் பெண்களை எப்படி பாதுகாப்போடு வளர்ப்பது இது வந்து ஒரு பயப்படுற விஷயம் ஒரு விதத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விதத்தில் நமக்கு வந்து இது ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் நம்ம இதை எப்படி நம்ம விஷயத்தில் இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம அணுகணும் இப்படி ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத நாட்டில் நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்வது ஏன்னா நம்ம நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பழங்கால ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிந்துக்கள் தான் நிறையா இருக்கும் ஹிந்துக்கள் எல்லாமே வந்து லக்ஷ்மியை தான் வந்து நம்ம பூமி மாதா தாய் நம்ம இந்திய மாதாங்கிறதே ஒரு பெண்ணை தான் உருவரிக்க உரு உருவாக்குறோம் லக்ஷ்மிங்கிறது தான் நம்ம நாட்டில் எல்லா கும்பிடுற தெய்வங்களாக இருக்காங்க காளிங்கிற பெண் தான் வந்து தெய்வங்கள் எல்லாமே பெண்களுக்கான தெய்வங்கள் தான் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் காளி மாதா அப்படிங்கிறாங்க எல்லா விதத்துலேயும் பெண்கள் தெய்வமாக வழிபடுற நம்ம நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான இவ்வளோ ஒரு க்ரைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருந்தத்தக்க விஷயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண சிறு குழந்தைகள்லேருந்து பெண் குழந்தைகள் பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் ஸ்கூலில் சில நேரங்களில் பல பாலியல் வன்முறைகள் பெண்களுக்கு எதிரான ரேப் மற்றும் குடும்பங்களில் டவுரி டவுரி டெத்து டவுரி கொடுக்கறதுனால வர்ற இதில் வந்து பெண்களை அடிக்க அடிக்கிறது கொலை செய்வது மற்றும் அதனால் ஏற்படுற மனம் உயிர் சூசைட் இதெல்லாம் அதிகமாக இருப்பது நம்ம நாட்டில் தான் இருக்குது இது தவிர கணவன் மனைவியுடைய பிரச்சனைகள் இதிலையும் பெண்களை தான் அடித்து துன்புறுத்துவது இது தவிர பல விஷயங்களில் வேலை பார்க்குற இடத்துல பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் இதில் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது பெண்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு மக்களிடையே தேவை இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து க்ரைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய க்ரைம்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு எதிராக இருக்குது நிறைய க்ரைம்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு நிறைய க்ரைம்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆகலை பல என்ஜிஓஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற சில கருத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போய் பெண்களோட பெண்களாக வேலை செய்கிறவங்க வந்து அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது எத்தனை பெண்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் சரி அவங்களோட குடும்பங்கள்லையும் சரி எத்தனை விதமான துன்புறுத்தலுக்கு ஈடுபடுறாங்க இதில் ரிப்போர்ட்டான கேசஸ் நிறைய ரிப்போர்ட் ஆகாத கேசஸ் நிறைய ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் எப்படி பாதுகாப்பு தேவை இப்போ நீங்கள் சென்னையில் எடுத்துட்டிங்க
ஸோ ஒரு இடத்துல குறைவாகுது ஒரு இடத்துல அதிகமாகிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப வருந்தத்தக்க விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு பண்ணுவதற்கு நம்ம பெண்கள் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பெண்களாகிய ஒவ்வொருவரோட கடமை இது ஏன்னா நாளைக்கு உங்கள் பெண் குழந்தைங்க வந்து பயந்தர் பெண்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டேன் வீட்டில் வச்சுருப்பேன் குழந்தைங்கள வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி பெண்கள் ஆண்களுக்கு ஈராக எல்லா விதமான வேலைகளில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ இந்த விதத்தில் நம்ம பெண்கள் இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வோடு நம்ம குடும்பத்தில் பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் முதல் வளர்ப்பு இந்த பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு வளரும் போதே சில பாதுகாப்பு முறைகளை கற்றுக் கொடுக்கணும் இதில் வந்து இன்று நம்ம வந்து இதுக்கு முக்கிய காரணம் அடிப்படை என்ன அப்படிங்கிறாங்கன்னா ஜெண்டர் பேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இன்றைக்கி ஒரு குடும்பத்தில் ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஆணுக்கு கொடுக்குற கருத்துக்களை பெண்ணுக்கு கொடுக்கலன்றது இன்னும் எல்லா ஆதிவிலும் சொல்லுது வளர்ந்த கண்ட்ரியில் டெவலப் கண்ட்ரியில் இருக்கிறது வேறு டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு குடும்பங்களில் இருந்து சராசரியான குடும்பங்களில் முக்கியமாக இந்த ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி ஜெண்டர் பேஸ்ட் பயஸ்ட் அப்ரோச் இது ரெண்டும் தான் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்லையும் ஒரு சரிநிகர் சமானம் வரணும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் எந்த விதத்திலும் வித்தியாசம் இல்லை என்ற ஜெண்டர் பேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் மாறுபடும் போது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முதல் தீர்வு இது முக்கியமான விஷயம் இந்த பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லாததுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆய்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஜெண்டர் பயஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டி அதாவது நம்மளோட ஒரு வழி விஷயங்களே வந்து ஆண் பெண் இருவர்களை உள்ள வித்தியாசங்களில் வளரும் முறைகள் ஆண் ஆதி ஆணாதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் முக்கியமாக பெண்கள் ஒரு பொது இடங்களில் ஒரு நைட்லலாம் இல்லை வீடுகள்லேயே வந்து வீடுகளில் குடும்பங்களில் சொந்தங்களில் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்கள வந்து வித்தியாசப்படுத்தி ஹராஸ் பண்ணுறது நம்ம நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு மெயின் காரணமே ஜெண்டர் பயஸ் இன்இக்வாலிட்டி இது முதலில் மாறணும் ஆண் பெண் எல்லா விதத்துலேயும் ஒன்று என்ற எண்ணிக்கை குடும்பத்திலிருந்து ஒரு தாய் தந்தையினரிடமிருந்தே இருக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மாறுபாடு வரும் ரெண்டாவது நம்ம நாட்டில் உள்ள பல விதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ உதாரணத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓப்பனில் தான் எல்லோரும் குடிக்கிறாங்க குடி இதுக்கு முக்கியமான காரணம் மது அருந்துவது இந்த மது அருந்தும் பழக்கம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் ஓப்பனில் தான் இருக்குது வெளிநாடுகள்லாம் யாரும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக அவங்க குடிக்கிறாங்க ஆனால் யாரும் ரோட்டில் குடித்து பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் ட்ரிங்கிங் எங்கே பார்த்தாலும் குடித்து வெளியில் வெறியாட்டம் போடுறது வந்து ரொம்ப 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 காமனாக இருக்குது ஸோ என்றைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு மது கடை இருந்துச்சுன்னா அது பக்கத்தில் குடிக்கிறதோ எல்லா இடங்களையும் குடியினால் ஓப்பனாக குடிப்பதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இப்போ சாதாரணமாக இருக்குது இந்த குடியினால் வர்ற பல விஷயங்கள் தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றுக்கும் பல காரணங்கள் குடி வெறியில் போதையில் ஏற்படுற பல பிரச்சனைகள் தான் இன்றைக்கும் சமுதாயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக இருக்குது நம்மளே பார்த்திங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து குடிக்கிறவனா கெட்டவன் இருக்கும் இப்போ பார்த்தா குடிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சினிமாக்கள் முதற்கொண்டு எல்லோரும் ஹீரோனாக குடிக்கணும் குடிக்கிறது தான் அவனோட டிஃப்ரென்ஸேன்னு காமிச்சு ஒரு குடி வந்து ஒரு மது அருந்துவதுங்கிறது ஒரு வாழ்க்கையோட ஒரு அத்தியாவசியமான நெசசிட்டி மாதிரி மாறி வருகிறது இது வந்து ரொம்ப கவலைப்படுற விஷயம் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் தான் முக்கியமாக இந்த மாதிரி பாலியல் வன்முறைகள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்லி எப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கும் டெல்லியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எண்பது சதவீதமான பெண்கள் ஆய்வில் வந்து யாருமே வந்து டெல்லி வந்து பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த மாதிரியான குடிப்பழக்கம் மற்றும் பொதுவான இடங்களில் வந்து போதிய லைட் ஃபெசிலிட்டி இல்லாது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸோட கார்னரில் மற்றும் பப்ளிக் டாய்லெட்ஸில் மற்றும் சில பப்ளிக் காமன் பிளேஸஸில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து போதுமான லைட் ஃபெசிலிட்டியும் பாதுகாப்பு போலீஸ்களும் இல்லாதது தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் வராங்க இதெல்லாம் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போலீஸ்கள் மேலே நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இது ரொம்ப வருந்தத்தக்க விஷயம் இது நிறைய போலீஸ்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நல்லது செய்யும் போது இவங்களுக்கு வந்து இதை இன்னும் கூட மக்களிடையே பெண்களிடையே குறிப்பாக நம்பிக்கை கொடுக்க வேணுங்கிறது வந்து ரொம்ப இந்த ஆய்வு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் பொது இடங்களில் ஹெல்ப் லைன்ஸ் டக்குன்னு ஒரு பிரச்சனைனா யாரையா கூப்பிட்றதுக்கு போதுமான ஹெல்ப் லைன்ஸ் வேணும் இனி ஹெல்ப் லைன்ஸில் வந்து நிறையா கவர்மெண்ட்டில் வந்து பெண்களுக்கு எதிராக நிறையா வன்முறைகளுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்குது நிறையா சட்டங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த சட்டங்கள் எல்லாமே பெண்களுக்கு எளிதில் கிடைப்பதற்கு ஒரு வழிமுறை வேணும் இன்றைக்கி
இனி குழந்தை திருமணம் பாலியல் கொடுமைக்கான நிறைய சட்டங்கள்லாம் வந்து நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் எப்படி எடுத்து நடத்துவதும் கூட நிறைய நேரங்களில் பெண்களுக்கு தெரிவதில்லை இதை பற்றிய ஹெல்ப் லைன் இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு இதை பற்றிய கருத்தாய்வு கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு தேவை இது வந்து நம்ம சமுதாய ரீதியாக கண்டிப்பாக இதை நம்ம மாற்றணும் இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒரு ஒரு வாழ்க்கை முறைகளில் இந்த பாதுகாப்பை உண்டாப்பது உண்டாக்குவது என்பதில் நம்ம பெண்கள் அனைவரும் இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தில் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்போ நம்ம பெண் குழந்தைகளையும் சரி நம்ம சகோதரிகளையும் சரி எப்படி ஒரு உணர்வு கொடுக்கணும் இதுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் சிறு குழந்தைகள்லேருந்தே ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பூ தருவோம் ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல்லே கூட ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை இது வித்தியாசம் நீ இவங்களோட சேரக்கூடாது பெண்ணோட நீ சேரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வரைமுறை வைக்கும் போது இந்த பெண் ஆண் குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான விஷயமா இருக்குது நீங்கள் இருவரும் ஒரு இனம் ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரேஸ் ஹியூமன் ரேஸில் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேலுங்கிறது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து இருவரும் ஒன்று தான் இது சில மாற்றங்கள் உடல் ரீதியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு சகோதரத்துவத்துடன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட இது ஒரு நீ வந்து ஒரு கேர்ள் அப்படின்ற பார்க்குறது இல்லாமல் நீ ஒரு ஹியூமன் அப்படின்ற பார்க்குற எண்ணத்தோடு ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் வளர்க்கப்பட்டாங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்லேருந்தே இதுக்கான நிறைய எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணணும் இதற்கான நிறைய விழிப்புணர்வு கவுன்சிலிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆண் குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான எதிர்நோக்கு தான் வருமே தவிர இவங்க ஒரு வித்தியாசமான இவங்க பெண்ணாக வந்து ஒரு லோவர் ஜெண்டர் இவங்கனா இப்படி தான் நடத்தணும் அப்படின்ற எண்ணங்கள்லாம் வீடுகளில் இருந்தும் பள்ளிகளில் இருந்தும் இந்த மாற்றங்கள் வரணும் இதில் பெண்கள் முதல்ல நினைக்கிறதே வந்து நம்ம ஒரு வீக்கர் செக்ஸு நமக்கு வந்து உடல் பலன் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க அது தவறு பெண்களுக்கு தான் சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ முதல்ல பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது இல்லை நிறைய பேர் வந்து நான் தைரியசாலி அப்படின்னு போனால் கூட அதுக்கு போதுமான பாதுகாப்போடு போவது நல்லது ரெண்டாவது சில உடல் பயிற்சிகள் சில எக்ஸசைஸ் முக்கியமாக பெண்களுக்கு எப்படி தன்னை பாதுகாத்து கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கு சில பயிற்சிகளை எல்லா பெண் தாய்மார்களும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படி தன்னை பாதுகாப்பது எந்த மாதிரியான ஒரு பாதுகாப்பு முறைகள் செய்வதுங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் வரலாம் அப்படிங்கிறத ஆரம்ப நிலையில் அவங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பயமுறுத்தாமல் அதை ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எஜுகேட்டிவாக சொல்வது ரொம்ப முக்கியம் இது நாலாவது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் லைன்ஸ் எமர்ஜென்சின்னா நம்பர்ஸ் என்னென்ன நம்பர்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணணும் எப்படி இந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்கூலில் பல மார்க்ஸ் ப்ரோக்ராம் ட்ரில்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ட்ரில்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபயர் வந்தால் என்ன எக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் ஒரு வெள்ளம் வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு மார்க் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு பெண்ணுக்கு எதிரான ஒரு வன்முறை வருது என்னென்னலாம் வன்முறைகள் வரலாம் அது வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக இல்லை அவங்களுக்கு பற்றி அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு ஒரு தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள ஒரு ஒரு முறைகளில் அவங்கள தயார்படுத்துவது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அவை தவிர அவங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒரு தனியான இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு பாதுகாப்போடு போகணும் ஹெல்ப் லைன்ஸ் முக்கியம் இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை வரும்ன்றதை யோசித்து செய்யணும் நிறைய பேர் வந்து நான் ரொம்ப தைரியமாக ராத்திரி ஒரு மணிக்கு போவேன் எனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லை நான் பாரதி கண்ட சமுதாயத்தில் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு போகிறது தேவையில்லாத விஷயம் இந்த மாதிரி உங்களோட தைரியத்தை காண்பிப்பது தவறு அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆண் பெண்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட வளர்வதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இதில் ஆண் பெண் இருவருக்கும் முக்கியமாக ஆண்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு பெண்களை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல பெண்களோடு இணைந்து இருப்பதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது ஆண் குழந்தைகளுக்கும் ஆண்களுக்கும் அடலசன் ஏஜ்லேயும் இதை பற்றி ஒரு தெளிவான எஜுகேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதன் மூலமாக பெரிய ஒரு பாலியல் பிரச்சனையான பாலியல் துன்புறுத்துகளை குறைக்க முடியும் சமுதாய ரீதியாக பெண்கள் ஆண்கள் இருவரும் நல்ல ஒரு பாதுகாப்போடு ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் ஸோ இன்று காண்பித்த இந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப வருத்தமான விஷயமா இருக்கு இந்த வ இந்த நிலை மாறணும் இதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த வன்முறைகளை குறைப்பதற்கு எப்படியெல்லாம் நம்மளை தயார்படுத்துக்கணும் மன ரீதியாக எஜுகேஷன் ரீதியாக மற்றும் இதற்கு